हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिस्ट्री रूम तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रॉल्स लो का फर्स्ट केस देखा था जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल नेचर के थे अब हम लोग केस टू देखने वाले हैं इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा और वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा मैंने बोला था ये एक तरह का क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर में भी देखने वाले हैं ठीक है तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं देखो हमने दो कंटेनर लिया है कंटेनर ए जिसमें कि प्योर सॉल्वेंट है और कंटेनर बी जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है यहाँ पर ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलाटाइल नेचर पर का है मतलब आपको इस फिगर में दिख रहा होगा ये जो ग्रीन बॉल्स हैं ये सॉल्यूट है ये वेपराइज नहीं हो रहे जबकि ये जो ब्लू बॉल्स हैं ये सॉल्वेंट हैं और क्योंकि सॉल्वेंट वोलाटाइल नेचर पर का है तो ये सॉल्वेंट अपना वेपर बना सकता है राइट अब आप कंटेनर ए में देखो कंटेनर ए में क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो इसके सरफेस पे जितने भी ए के वेपर बने हुए हैं सब एक साथ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे आपने ये चीज़ पहले ही देखा था कि कोई भी अगर प्योर सॉल्वेंट था उस केस में उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता था इसका रीज़न भी है क्योंकि इसके सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स हैं और ए जो है वोलाटाइल नेचर होने के वजह से इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो उस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं अब अगर हम लोग कंटेनर ए को कंटेनर बी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो आप कंटेनर बी में देखो ये जो कंटेनर बी है ये एक सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं और ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलाटाइल नेचर पर के हैं अगर ये नॉन वोलाटाइल नेचर पर के हैं तो इनका वेपर का तो फॉर्मेशन होगा नहीं केवल इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स देखो ब्लू बॉल से दिखाया गया है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वेपराइज हो रहे हैं अब ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर पाएंगे तो इसमें केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के जो वेपर हैं वही तो प्रेशर एग्जर्ट कर पाएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर फाइनली जो प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम हो पा रहा है अब आप कंटेनर बी में ये बात तो नोटिस कर सकते हो कि इसका भेपर प्रेशर जो होगा वो कंटेनर ए के रेस्पेक्ट में कम होगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भेपर बनाए नहीं और जिसके वजह से उनका वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा है केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर का वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है अब ये जो डिक्रीज वेपर प्रेशर है ना ये सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा अगर आपने कोई सा भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले रखा है हो सकता है वो एन हो हो सकता है वो आपने ग्लूकोज ले रखा हो हो सकता है आपने वो सुक्रोज ले रखा हो हो सकता है आपने वो यूरिया ले रखा हो हाँ आपको ये जो सॉल्यूट है उसको आपको नॉन वोलाटाइल लेना है जो कि वेपर का फॉर्मेशन नहीं करे तो ये उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा ये उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि आपने इसका अमाउंट कितना ले रखा है आप अगर मान लो सॉल्यूट पर का अमाउंट ज़्यादा लोगे उस केस में क्या होगा सरफेस पर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्यूट पर के और वो नॉन वोलाटाइल होंगे तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा जो भेपर प्रेशर होगा वो तो केवल सॉल्वेंट का बनना है तो वो रिलेटिवली और भी कम हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो डिक्रीज भेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करेगा तो यही रीज़न है कि इसको हम लोग क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में रखते हैं राइट एक्चुअली क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो कि सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता हो ना कि उसके नेचर पर अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं रॉड्स लो को हमने पहले ही डिफाइन किया गया था तो उसमें हमें क्या रिजल्ट मिला था कि, कि किसी भी एक सब्सटांस का पार्सियल प्रेशर जो है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो पी एक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए हम लोग ये चीज़ पहले ही देख लिए थे अच्छा हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें हमने क्या लिया था एक वोलाटाइल सॉल्वेंट और साथ में जो सॉल्यूट था उसको हमने नॉन वोलाटाइल बनाया था मतलब कि केवल सॉल्वेंट जो है अपना वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा जबकि सॉल्यूट जो है क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है तो वो अब तो अपना वेपर नहीं बनाएगा तो इस केस में हमने रिजल्टेंट देखा था कि वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया था तो मैं ये जो डिक्रीज वेपर प्रेशर है उसको मैं डेल्टा पी लिख रहा हूँ मतलब पहले प्योर फॉर्म में ये जाता था और अब जबकि हमने इस पर सॉल्यूट डाल दिया है तो ये रिलेटिवली कम हो जाएगा तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए पी ए नॉट याद करो हमने पी ए नॉट को रिप्रेजेंट किया था प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और माइनस पी ए जब हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उस पर एड कर दिया है अब डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा पी ए नॉट इन टू एक्स ए क्योंकि हम लोग अभी ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इन टू एक्स ए राइट अब जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा पी ए नॉट देखो यहाँ पर से कॉमन ले लिया तो
फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू पी ए नॉट इन टू एक्स बी आपको पता है वन माइनस एक्स ए को हम लोग एक्स बी लिख सकते हैं राइट right? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन होता है टोटल मोल फ्रैक्शन पर का सम कितना हो जाएगा वन तो वहां पर से हम लोग यहाँ पर एक्स बी लिख सकते हैं तो अगर हम लोग इसको स्टेटमेंट में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं देखो डेल्टा पी डेल्टा पी को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल सकते हैं तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट देखो एक्स बी हमने सोल्यूट लिया था तो डेल्टा पी को हम लोग पी ए नॉट माइनस पी ए लिख सकते हैं अब देखो यहाँ से पी ए नॉट अगर नीचे चला गया तो ये वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं देखो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी यहाँ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था अब हमने पी ए नॉट से उसको कंपेयर कर दिया ये इनिशियल वाला फेज था तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें क्या मिल गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये भी एक्चुअली रॉड स्लोपर का एक डेफिनेशन है तो कई बार रॉल्स लो ऐसे ही डिफाइन किया जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बट हमें ये ध्यान रखना है ये तभी पॉसिबल है जब सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल होगा ठीक है इसको हम लोग आगे ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी यहाँ पर एन बी को हमने सॉल्यूट माना है और एन ए को हमने सॉलवेंट माना है ठीक है तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट राइट right. अब एक बात बताओ अगर मान लो सॉल्यूट बहुत कम रहा तो उस केस में देखो तो यहाँ पर एन बी जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा तो फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई एन ए तो ये नंबर ऑफ मोल्स को वापस से अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बी उसी तरह एन ए क्या हो जाएगा मास ऑफ या वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन ऐसा भी आ गया राइट right. एक्चुअली ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी आया इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये एक तरह का क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है एक्चुअली ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये नेचर पर डिपेंड नहीं करता तो इससे कई बार हमें मोलर मास निकाला जा सकता है सॉल्यूट पर का तो सॉल्यूट का मोलर मास इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं डब्ल्यू बी इंटू एम ए देखो डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और डिवाइडेड बाई डब्ल्यू तो यहाँ पर से मोलर मास हम लोग फाइंड कर सकते हैं तो ये एक तरीका है जिससे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड किया जाता है राइट right. तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं इसके आगे हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस को थैंक यू